baloncesto del técnico de Zaragoza ha regresado ya al trabajo tras su victoria ante el Gran Canaria. Los rojillos visitan este sábado la pista del Valencia en un partido decisivo. Y es que la victoria en ese encuentro sería muy importante para mantener vivas esas opciones de entrar en la Copa del Rey. La Copa del Rey sigue estando en la cabeza de Javier Justiz, que siempre ha soñado con el torneo copero. Y sí, con los últimos cuatro partidos que nos quedan, eh, tenemos dos chances eh, muy importantes y de los otros partidos más difíciles, ahora este sábado, ver cómo nos va. Si no, no llevamos la victoria, yo creo que va a haber muchísimas chances. El cubano se refiere al choque de este sábado en Valencia como clave para soñar con la Copa. Con la victoria ahora del domingo, eh, sinceramente volvieron a subir los ánimos, que habían bajado un poco con las dos derrotas que tuvimos, eh, que veníamos de una buena racha, que nos abrían un poco las puertas a la Copa. Tras el duelo en Valencia, quedará a recibir a Murcia y Andorra y visitar al Real Madrid. El técnico de Zaragoza visita este sábado la pista del Valencia. Aunque el pasado fin de semana, ante el Gran Canaria, Berjane Meskel no tuvo su mejor partido, sobre todo en cuanto a anotación. Lo cierto es que el canadiense se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo. Más de 8 puntos por partido, con un tope de 22 en la jornada octava y un 40% de acierto desde el triple, certifican un buen debut de Berjane Meskel en la Liga ACB. A long way to go as a player. I... Este sábado el canadiense y el equipo afrontan un encuentro decisivo en sus aspiraciones cooperas ante el Valencia. Restan cuatro jornadas. En el horizonte, además de los levantinos, el Murcia, el Real Madrid y el Andorra. Empatados en la séptima plaza con el Tenerife y el Juventud, la última posición que da derecho a disputar la Copa, dos victorias parecen insuficientes. Y mientras el técnico en Zaragoza sigue en esta pelea, aumenta su distancia con el descenso, que sigue siendo a día de hoy para el club el primer objetivo de la temporada. Sin Jonathan Barreiro y con Okoye y Macaleb entre algodones. Así viaja esta tarde el técnico de Zaragoza a Valencia, donde buscará una victoria que le abra de par en par sus opciones de volver a disputar la Copa del Rey. A cuatro jornadas de la conclusión de la primera vuelta, el técnico Anta Zaragoza cumple con nota las expectativas. Está cuatro triunfos por encima de la zona de descenso. En Valencia buscará esa séptima plaza que serviría para lograr una matrícula de honor. Los resultados de la pasada jornada han dejado al técnico Anta Zaragoza empatado en la séptima plaza con el Tenerife y el Juventud. El calendario que le resta a los aragoneses es complicado, ya que se medirá a cuatro equipos europeos. En casa, al Murcia y al Andorra, y fuera, al Valencia y al Real Madrid. Con dos victorias más se llegarían a los nueve triunfos, número habitual para entrar en la Copa, pero... Bueno, la Copa va a estar en diez para nosotros, porque tenemos un Vasca Verad malo. Pero yo creo que en este sentido los dos partidos de fuera son muy complicadísimos, porque son tanto Valencia como Madrid... Y son partidos que en muchos momentos determinados no solo ganas tú, sino que pierden ellos. Tras un inicio regular, el Valencia se ha recuperado sumando cuatro triunfos consecutivos en este tramo de competición. Después de tropezar en octubre en su pabellón ante el Real Madrid y el Barça, se ha mostrado intratable en la fuente de San Luis. Un pabellón donde los aragoneses entre Liga y Playoff han disputado 11 partidos, logrando dos triunfos. El baloncesto no para y centra toda la actualidad deportiva. Esta tarde el técnico Anta Zaragoza visita al Valencia en un partido Luis Alberto Noriega en el que se busca seguir soñando con la Copa del Rey. Después de mes y medio sin hablar de la Copa del Rey, por fin el técnico Porfirio Fisac dio ayer una cifra. Comentó que su equipo necesita 10 triunfos para poder acceder a la fase final del torneo del CAO. El técnico en Zaragoza lleva siete victorias y está empatado en la séptima plaza, con lo que necesita tres triunfos más en los cuatro partidos que le restan. Dos serán en el pabellón Príncipe Felipe frente al Murcia y el Andorra, y dos lejos del Coliseo Aragonés ante el Valencia y el Real Madrid. El primer duelo esta noche a partir de las ocho y media en la Fuente de San Luis. Tras un inicio irregular, el Valencia atraviesa el mejor momento de la temporada con cuatro victorias consecutivas. 
Sabiendo que el rival siempre va a rondar los 80 puntos, Fisak tiene claro cuáles son las dos claves para saltar la fonteta. El primero, la solidez defensiva que hemos mostrado el último día, tiene que estar un poco a este nivel parecido. Hemos querido ir subiendo un poco en este sentido, pero bajo mi punto de vista, meterlas, porque realmente es donde todavía nos falta un poco esa de chispa de, de valentía, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener unos porcentajes muy superiores a los últimos días. Fisac no podrá contar con Barreiro, mientras que Macaleb Yokoy han arrastrado molestias a lo largo de toda la semana. Por su parte, los locales recuperan a uno de los jugadores más determinantes de la competición, como es Duljevic. Y esta jornada puede clarificar mucho las cosas, ya que hay hasta cuatro enfrentamientos entre rivales directos en la lucha por una de las siete primeras plazas. Los aragoneses son novenos, pero empatados con el Tenerife y el Juventud.